ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശസ്തമായ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ പേരുകേട്ട വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്ക് പോലും അന്യമായ ഈ മനോഹര കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങ് സഹ്യന്റെ മടിത്തട്ടിൽ സെന്തുരുണി മലനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട തെന്മലയിലേക്ക് വരണം സഞ്ചാരികൾക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുകയാണ് സെഞ്ചുറുണി വനമേഖലയും തെമ്മല എക്കോ ടൂറിസവും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയായ തെമ്മല എക്കോ ടൂറിസം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ താഴ്വാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തെമ്മല എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന വിഭവം സെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് പരിസരത്തായുള്ള പരപ്പാർ ഡാമിന് ചുറ്റുമാണ് എക്കോ ടൂറിസം നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് സെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഓഫീസ് തെമ്മല ഡാം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയായി എക്കോ ടൂറിസം പ്രധാന കവാടത്തിന് ചേർന്നു തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം തെമ്മല എക്കോ ടൂറിസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാനനയാത്രകളും ട്രക്കിങ്ങും ക്യാമ്പിങ്ങും വനത്തിനുള്ളിലെ താമസവും ട്രീ ഹൌസ് സ്റ്റേ തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി പാക്കേജുകൾ ചെയ്തു വരുന്നു അതിലൊരു പാക്കേജായ ഇടിമുഴങ്ങാം പാറയിലെ ഒരു ദിവസത്തെ താമസവും ട്രക്കിങ്ങുമാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇടിമുഴങ്ങാം പാറയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര നമ്മോടൊപ്പം രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുകളും ഒരു പാചകക്കാരനും ഉണ്ടാകും തെന്മല സ്വദേശിയും വർഷങ്ങളായി വനം വകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സാരഥിയുമായ നവാസാണ് ബോട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പിറ്റേ നാലു മണിയോട് കൂടി തിരിച്ചെത്തും യാത്ര തുടങ്ങുവാനായി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വാഹനത്തിൽ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്നും പിന്നെ കാഴ്ചകളുടെ പെരുമഴക്കാലത്തിലേക്ക് ബോട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയായി ബോട്ട് ജെട്ടിൽ നിന്നും ബോട്ട് സാവധാനം നീങ്ങി തുടങ്ങി ഇനി മുന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവരും മെഴുകൽ കോർപ്പിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളെ അടുത്ത് കാണുക എന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും സെന്തുരുണി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾക്ക് പുറമെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴു മണിക്കും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കും ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമായും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് തെമ്മല എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ ബോട്ട് സവാരി വലിയ ബോട്ടിൽ വരെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വന്യമൃഗങ്ങളെ അടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെ പോകണം അടുത്തിടെയായി വനത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ ഏഴോളം കടുവകളുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞിരുന്നു പുലികളുടെയും കരടിയുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതാദ്യമായാണ് തെന്മല ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട നിബിടവനങ്ങളിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കടുവയുടെ ഇഷ്ടഭോജനമായ കാട്ടുപൊത്തുകളുടെയും മാനടക്കമുള്ള സസ്യപ്പൊക്കുകളുടെ വർധനയാകാം തമിഴ്നാട്ടിലെ മുണ്ടൻ തുറൈ ടൈഗർ റിസർവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സെന്തുരുണി വനമേഖലയിലേക്ക് ഇത്രയധികം കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് കാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കാം അടുത്തു തന്നെ ഇവിടെ കടുവ റിസർവ് ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയും കേട്ടു ചന്ദ്രുണിയുടെ മാസ്മരിക സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ബോട്ട് യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഇവിടം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം താമസ സ്ഥലത്തേക്ക്
ഡാമിൽ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സമയം താമസ സ്ഥലം വരെ ബോട്ട് പോകും അല്ലാത്തപ്പോൾ നടത്ത തന്നെ ശരണം പുല്ലുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാട്ടുവഴികളുടെയും ചതുപ്പുകളിലൂടെയും ഒരു യാത്ര പോകും വഴിയെല്ലാം വലിയ പഴക്കമില്ലാത്ത ആനപ്പിണ്ടങ്ങൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ആനക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ കാണാറുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാതെ കുറെ ഏറെ സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെയുള്ള ഗാർഡുകൾ പറഞ്ഞു നിബിഡ വനത്തിനുള്ളിൽ മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇടിമുഴങ്ങാം പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ ചുറ്റിനും ആഴത്തിൽ വലിയ കിടങ്ങ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും വൈദ്യുത വേലിയും ഡാമിലെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന വനാതിർത്തിയിലെ തീരത്തായാണ് സോളാർ പവറിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ വെള്ളം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നിലെ ജലാശയം ഒരു ചതുപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടം ഇപ്പോൾ ആനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് എങ്കിലും ശല്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരും കൂടി ഇവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് കുറെ രാജവെമ്പാലകൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായി ഒരു അരുവിയും ഒരു ചെറു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ ജലപാതം അവിടെ മതിവരുവോളം മുങ്ങി വരാം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കാട് കൂടി ഉണ്ടാകും ഇവിടവും ആനകളുടെ സ്ഥിരം താവളമാണെന്നറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്രയും മനോഹരമായ തീരത്ത് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ